。啊，现在大家都知道，身体是五脏六腑、眼耳鼻舌身组成的。那么这些器官呢？这器官是细胞组成的。啊，细胞是原子组成的，原子是电子组成的。你看，科学家跟我们分析。分析到最后的小光子，啊，佛知道每一个小光子都具足色受想行识，啊，这个科学家不知道，科学家只看到这个现象，不知道这个现象里面还有还有呃精神东西存在里头，啊，这个他不知道。啊，这是佛法比现在科学还高。啊，也许二三十年之后啊，量子力学家发现，量子里面有精神。啊，受想现实。有这个东西，那么换一句话说，每一个小光子。他都有受想行识啊，也就是说，那么小的东西啊，他能看、能听、能懂得人的意思啊，不但一切有情众生懂得。树木花草，他懂；山河大地，他也懂。啊，人心善，行为善，善与善相感应。树木花草，山河大地，无一不善。啊，极乐世界就这么来的。前面曾经跟诸位做过详细介绍，为什么那个世界那么好？极乐世界的众生，没有一个有恶念，啊，没有一个有恶的行为，没有，找不到。所以，见识上善之人聚会一处啊。啊，所以善跟善相感应的，啊，花草树木，山河大地，没有一样不善呐。啊，那我们现在居住的地球，要问现在住在地球上的人，啊，不是过去，不是未来，现在，现在居住地球人，他想什么？他念的是什么？他说的是什么？他干的是什么？如果通通都是不善，那就麻烦了。那树木花草不善，善和大地不善，就灾难现前。啊，树木花草不善的时候，我们粮食就有危机，我们的生命就会受到威胁。啊，佛讲的有道理呀、啊，这个道理科学还没发现。希望科学家快速提升境界，啊，把这些宇宙奥秘啊觉发出来，我们大家就相信，相信我们起心动念能改变外界的环境。
啊，能改变地球，能改变星系，啊，更大的能改变大千世界，业力不可思议。